ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಡಿರವೇಷನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಟು ದ ಲೈನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದ್ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಲೈನ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ತುದಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಲೈನ್ ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ತುದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವೀಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಟು ದ ಲೈನ್ ಬಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಂ ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ನಾವಿವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಎ ಕಮ ಬಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದು ಎಂ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಟು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದೇನು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಂ ಏನಾಗತ್ತ ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ವೈನ
ಆ ಲೈನ್ನ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಈಗ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಎರಡೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಎ ಕಮ ಬಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ನನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಎ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಗುಣಿಸೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಮೂರ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಂತು ಗುಣಿಸಿದ್ವಲ್ವ ನಾವೀಗ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ವೆಲ್ ಎ ಟ್ವೆಲ್ ಎ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಟ್ವೆಲ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬದಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬಿ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗುಣಿಸಕ್ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೂಡಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತವಾಗ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ